E, vedalaştık Mehmet Ali amcayla. Şimdi yola devam edeceğiz. Artık o bahsettiğimiz çıkışa doğru geliyoruz. 3300 metrenin oldu. Bugün herhalde bir 2500'lerde falan, 2400'lerde kamp kurarız. Ertesi günde 3300'ü aşarız. Abi selam ekip. Abi yoğurt var mı? Yoğurt. Aha yoğurt. Yoğurtun var mı? Var. Yoğurt. Bakayım. Var mı abi? Ha tamam abi. Evet şimdi biz tırmanmaya devam ediyoruz. Yani aslında tırmanış yeni yeni başladı. Ee, şu anda 1876 rakım. Bu e, Yasemin de geliyor arkadan hemen. Güzel bir hava var. 28-29 derece. Hafiften de esiyor. Bunun altından bir hava yok. Soğuk da değil. Evet. Yani güzel gidiyor. Yasemin de geldi zaten şu anda. Durmak yok. Evet, durmak yok dedim ve yola devam etti. Ben de peşinden devam ediyorum. Evet. Kırgızistan dağlarına doğru pedalıyoruz. Bunlarla birlikte. Henüz 33 kilometre geldik. Rakımımız 1800 metre. 2500'de falan kamp kurup yarın 3300'de tırmanacağız bakalım. Şu anda biraz zorlanıyor. Hem yükseklik hem tırmanış. İran'dan beri doğru düzgün tırmanmadık. Bir ataş da Sınırdan önce bir tırman almıştık. Bakalım. Kırgızistan, Orta Asya'nın en zorlu coğrafyası. Geceleri de çok soğuk. Bakalım nasıl geçecek. Evet evet sağdan oradan git git git şu taşın önünden sağa doğru gidin. Şayet bizim işimizi görür yani. Bizim gönlümüzden geçen dere kenarında böyle güzel bir kamp yeri bulmaktı. Haritadan da ben buraları gördüm. Bir abi de evet ileride var deyince biz devam ettik. Aslında güzel dereye sıfır güzel yerler bulmuştuk ama maalesef ilerisi beklediğimiz gibi çıkmadı. Ee, yorulduk da 1000 metreyi geçtik tırmanışla. Ee, 60 km, 62 km sürdük. Yorulduk da ileride de artık pek ümidimiz kalmadı. Bundan ötürü böyle Yasemin bir patika gördü. Oraya daldık. Burada da böyle boş bir yer var. Burayı kuracağız. Belki aşağı dereye doğru bakarız. Tehlikeliyse iner, su alır, geri geliriz. Öyle şimdi biz buraya kurulacağız arkadaşlar. Çadırımızı kurduk. Ee, şimdi yemek faslına geçeceğiz. Daha hava oldukça aydındık. Bu istediğimiz kamp saatleri işte erkenden. 
Murat Ocak'la uğraşıyor inşallah bu defa aksilik olmadan yanacak. Şöyle göstereyim. Şurada koyunlar vardı çok küçük. Şurada bir çoban var. Buradan güneş batıyor. Şu aşağıda da e, dere var. Biraz uzak kaldık dere. Çadırımız da burada. Yukarıda da şu tepenin arkasında da araba yolu var. Güzel bir yer. Güzel bir kamp olacak. Büyük ihtimalle yine soğuk bir kamp olacak. Bakalım güzel bir gece bizi bekliyor. Güzel ve soğuk. Yandı mı Murat? Bakalım inşallah ocak aksiliksiz yanar. Biraz siz şöyle bakın. Çünkü biri bakınca çok güzel yanıyor. Bakacağız. Bakalım o zaman yemek yapalım. Evet biz tırmanmaya başladık. Ee, 3300'e doğru tırmanıyoruz. Ee, bir 15 kilometremiz var. Şu anda 2300'lerdeyiz. Bir 1000 metre tırmanacağız bu 15-20 kilometrede. Ya yani en azından işte kamut ve mevsimi doğru söylüyorsa yükseklik bu şekilde. Ee, yani güzel bir geceydi. Birazcık soğuktu ama çok önemli değil. Ya, gayet coğrafya da güzel. Keyfimiz yerinde. Yasemin ileride gidiyor. Şu anda çok küçücük bir nokta. Ee, durmak istemedi çünkü o kadansın yakaladığı kadansı bozmak istemiyor. Böyle yavaş yavaş tırmanacağız. Muhtemelen öğlene bu 3300'e varmış oluruz. Yani şuradan bir dere akıyor. Bu dereyi biz takip ediyoruz zaten. Böyle dağların arasında bir yer. Şu karşıdaki tepelerin hepsinde de akşam at sürüleri e, çobanlar tarafından böyle götürülüyordu. Devam ediyoruz biz. Sonra zirvede görüşürüz yine. Yokuşun üçte birini bitirdik. Geriye kaldı üçte ikisi. Kaç metredeyiz Murat? Şu anda 2540'lardayız. Yani harika bir coğrafya. Zaten mükemmel bir yer ki burası Kırgızistan'ın çok meşhur olan yerleri de değil. Ama bence daha iyi ya. Yani çok popüler değil. Hiç el değmemiş yerler buralar arkadaşlar. Hani evet, öyle evet. restoran yok. Yurtlar olduğu gibi hani. Evet birkaç iki tane gördük yurt. İkisi de kapalı. Yani gitmişler. Otel değiller yani normal. Burada gerçekten göçe ve halkın yaşadığı yurtlar. Evet. Ya şimdi tırmanmaya devam ediyoruz. 2500'deyiz. 3300 gösteriyordu navigasyonlar. Ya yani haritalardan baktığımız kadarıyla. Bir 800 metre daha tırmanacağız. Ee, herhalde bir 10 kilometre daha evet, tırmanacağız. Evet bir 10 kilometremiz var. 3'te biri bitti. Yani evet. şöyle arabalar gidiyor. Bakın şöyle şurada göstereyim. Şimdi şöyle zikzak çizeceğiz. Bir de üstten. Ondan sonra dümdüz gidip şu arkadan bir zikzak tekrar zikzak çizip tepeye ulaşacağız. Evet bakalım. ya şunun arkasını atmaya çalışıyor bizi şu anda. Bunun arkasına geçeceğiz. Büyük evet. bir ihtimalle. Biraz ara verdik. Enerji alalım dedik. Böyle şey enerji barları yiyoruz. Sonra yola devam edeceğiz. Evet. Evet arkadaşlar şu anda tırmanmaya devam ediyoruz. Ee, 
kaç saat oldu? 9.30'da başladık. 4-5 saattir yoldayız. Şu anda e, 3185 rakım. Bu ne kadar geldik? 13.4 kilometre gelmişiz. 882 metre tırmanmışız. Çok az kaldı. Evet bir buçuk kilometremiz kaldı. Evet bir buçuk kilometre kaldı. Bu arada şunu söyleyeyim. Yasemin efsane arkadaşlar. Yani arkasından yetişemiyorum. Gerçekten arkasından yetişemiyorum. Öldüm ben resmen. O kaptırıp gidiyor ve sürekli motive ediyor. Şu kadar kaldı Murat. Bu kadar kaldı Murat. Yani ve kameralara karşı da söyleyeyim. Bu Yasemin ilk turu. İran'da çok zorlanmıştı. Dönmeyi falan düşünmüştü. Ama şu anda var ya çatır çatır gidiyor. Gurur duyuyorum onunla. Gerçekten hayranım. Yani 4 ay oldu ya artık. Biraz alıştım gibi. Ya alıştım gibi de 3000 buraya da herkes çıkacak diye bir şey yok yani. <gülüyor> İnsanın canı çıkıyor. Bir de çok yüklüyüz. Gerçekten çok ağırım. Bir daha asla bu şekilde bir bisiklet turuna çıkmam. Tamamen bikepacking'e geçeceğim. Çok Öyle. ağır olduğumuz için az önce de küçük tatsız bir şey evet. yaşadık. Yasemin sesi geldi mi bilmiyorum. <gülüyor> tatsız bir şey yaşadık dedi ağır olduğumuz için. Ya yani şöyle bir şey oldu. Ee, yokuşu çıkarken ağırız ve hani bazen ve çok hızlı bir şekilde o gidonu düzeltemiyoruz. Arkadan da araç geliyor. Kornaya asıldı, bastı ve Yasemin üstüne doğru sürdü. Yasemin de biraz yolun ortasına doğru. Ha ne yapabilir? Yavaşlayabilirdi. Ben de Yasemin üstüne doğru sürdüğünü görünce tabii sinirlendim. Bağırdım ondan sonra hareket yaptı bana. Ben de hani aynı hareketi yaptım. Neyse ileride durdu, indi, geldi. E dedim tamam hani kavga edelim ama dağın başındayız yani. Ben ben şey bekliyorum arabadan indi kusura bakma falan demesin bekliyorum geldi üstüme yürüdü. Evet. Ondan sonra bisiklete falan tekme attı. Yanında bir de artık babasının resmi de ne var bilmiyorum o var. Neyse biraz söz dalış falan tabi anlamıyoruz birbirimizi. Evet o Rusça sövüyor büyük ihtimalle. O Rusça sövüyor ben Türkçe diyorum ağır biraz yavaş gelsene ondan sonra. Neyse sonra Yasemin tabi başladı ağlamaya. Ondan o ağlayınca yanındaki adam yumuşuyor. <gülüyor> Tamam falan dedi böyle bir araya girdi düzeltti falan sonra bastı gittiler yani şöyle söyleyeyim bu Kırgızistan'a mal edilecek bir şey değil şu anda yol boyunca insanlar duruyor selam veriyor konuşuyor daha demin bir kamyonet durdu yol tarif etti dedi bir kilometreniz kaldı helal olsun size dayanın diye Türkçe söylüyor yani Kırgızca söylüyor da anlıyorsunuz bunu yani bir kişi yüzünden bütün ülkeye bir şey diyecek halimiz yok ama öküzün önde gideniydi o yüzden biz Kırgızistan'ı çok sevdik Kırgız halkını da çok sevdik her şey gayet güzel ama böyle hayvanlar arada çıkıyor. Her ülkede var yani. Türkiye'de daha da dolu var. Maalesef böyle insana var. Ama yorulduk ya. Ben hiç bu arada hiç ilk defa zaten ben bu kadar yüksek bisikletle tırmanıyorum. Daha önce 2500-2600'leri görmüştüm. Uludağ. Uludağ İran'da da. İran'da da bir çıktık 2200, ya. 2200, 2200, 2300 falan da. Hem de ben böyle kaç? 7. 8. günümde falan çıktım ya. <gülüyor> Aynen. Şimdi Yasemin tam bir yokuş canavar arkadaşlar deli gibi tırmanıyor ee, 3000 küsurlardayız çok az kaldı birazdan zirveye geleceğiz ee, daha doğrusu geçte geleceğiz geçtin ismi neydi ben unuttum ya Ay, sen de unuttun ya. neyse oraya gidince görürüz hep beraber öpüyoruz sizi son bir kilometre dayanalım Aynen, dayanalım görüşürüz <gülüyor> selamun aleyküm selamun aleyküm Evet arkadaşlar şimdi zirve noktaya gelmek üzereyiz. 3200 yok. 3280 evet. <gülüyor> yorulduk yorulduk yorulduk çok yorulduk Türk Türk Türk abi Türk tamam abi sen abi evet başardık arkadaşlar geldik kaç rakım kaç 3330 3330 metredeyiz ee, baya serin esiyor evet çok soğuk <gülüyor> çok soğuk gerçekten çok soğuk ve biz buraya geldik biraz önce ama bir türlü bu kamerayı çıkarıp konuşamıyoruz çünkü yoldan geçen her araba durup bizimle fotoğraf çekilmek istiyor ki şimdi bir tane daha durdu. Ee, hatta bir abi geldi durdu 
e, kazak hoşa gidiyormuş giderken zorla para verdi çay içeceksiniz bununla duş olun çay için diye ya gerçekten de harika insanlar bu bölgenin insanları biz de şimdi geldik geçitteyiz buraya ulaştık e, bu hem bu yolculuktaki en yüksek noktamız hem de benim ve Yasemin'in kişisel olarak ulaştığı çıktığı en yüksek nokta e, yani diyecek Mutluyuz gerçekten mutluyuz. Çok uzun süre hayal ettik Kırgızistan'da bisiklet sürmeyi. Çok daha önemli geçitleri var. Ama biz onları belki ilerleyen zamanlarda yaparız tekrardan. Şu anda 15 kilometre bir aşağı ineceğiz. Bir tekrar 2000'lere oralarda kamp kuracağız. Her şey güzel yolunda gidiyor. Bir şeyler söyle Yasin. Ne düşünüyorsun? Ne diyeyim? Çok üşüdüm konuşamıyorum. <gülüyor> evet çok soğuk. E, mutluyum yani. 5 saat sürdü hani neredeyse evet. bütün günümüz çıkarak Yasemin, geçti ama. Yasemin mükemmel arkadaşlar. <gülüyor> Gerçekten mükemmel. Buraya önden önden önden önden çıktı geldi. Harika. Şimdi biz buraya imzamızı bırakıyoruz. Evet. Şimdi bu etiket yapıştır falan gitmemiz lazım. Donuyoruz. Her görende durup bizimle fotoğraf çekilmek istiyor. Ee, evet şöyle. Şuraya bir dünya perest gelmiş. Ya hayalimdeki yeri bulduk ama şöyle ya açıkçası şey şu uçsuz bucaksız bozkuru vardı orada kurmak istiyordum ama su bulmamız lazımdı suyu bulamadık market yok o yüzden derenin kenarına geldik ama burası da hayallerimden bir tanesi yani burada da kurarız ilerleyen günlerde de bozkuru da kurarız değil mi? Yani sadece su filtresini yanımıza almamıştık şimdi keşke alsaydık diyorum. Ama neyse şimdi kaynatıp öyle yapacağız ne yapacaksak her. Şimdi biz hazırlanalım çadırımızı falan kuralım. Bir yandan başlayalım. Şimdi çadırımızı kurduk. Arkada görüyorsunuz Murat son e, rütüşleri yapıyor. E, güzel bir kamp yeri bulduk bence. Derinin suyu içiliyor dediler. Şimdi oradan su alıp e, kaynatıp kaynatıp şu MSR'ın çantasına koyacağız. Bir şey olacağını düşünmüyoruz. İçiyormuş insanlar. Bu arkada bir sürü küçük ev gibi şey vardı. Onların çünkü suyu yok burada. Hepsi dereden alıyormuş. Ama tabii hepsi toparlanıp gitmiş. Şimdi bakalım. Dünden kalan bulgur pilavımız vardı zaten. Onu yiyeceğiz. Bir de çorba yaparız. Bugünlük de böyle geçer. Zaten 13 kilometre sonra ileride market varmış. Yarın da suyumuz oradan alır. Devam ederiz yola. Şöyle güneşte bakmak üzere. Evet, market bulamayınca e, suyu dereden alıyoruz. Ya yani su filtremizi getirmemiştik. E, getirseydik de olurmuş. Aslında gerçi getirseydik de ilk defa kullanacaktık 4 aydır. Şimdi şu dere kenarından su alacağız. Şöyle göstereyim.
Günaydın herkese. Ee, güzel bir gece geçirdik. Üşümeden uyuduk rahat rahat. Araba gürültüsü falan dolmadan. Ama şu anda inanılmaz soğuk. O kadar soğuk ki. Bakın çantaya su damlamış ve buz tutmuş. Şu anda çok soğuk. Ee, güneş açtı ama üşümeye devam ediyoruz. Şimdi giyinip hazırlanıp kahvaltımızı yapacağız. Çadırımızı kurutacağız. Çadır çok terlemiş bu gece. Ee, biraz işimiz var gibi. Çok erken çıkamayacağız galiba.